。啊，你好，我是郑老的法律顾问，他修改了遗嘱，他把他在北京买的那幢小楼留给了你。你说什么？郑老把小楼留给我了？为什么呀？他为什么那么做呀？他人呢？三年以后，他要做一个非常危险的手术，是脑部肿瘤切除术。呃，死亡率相当高，达到了百分之七十五。他不想让我把这个告诉你，但是我觉得我作为他的律师和他女儿的好朋友，有义务也有责任把这个实情告诉你。您没跟我开玩笑吧？您是他的亲外孙女，他死去的女儿是您的亲生母亲。他是我亲姥爷。哎哎，来了来了。您是郑正天先生吧？您好，我是李萨萨，我是萨萨旅行社的，是这次在北京您的地陪。哦，李萨萨小姐，那您请坐，来、哎、请坐。您坐，您、啊、坐，您坐,坐,、啊、坐，谢谢。还没吃早餐吧？是不是时差还没倒过来啊？哦，还好还好。您也没吃早点吧？咱一块儿吃吧。哦，不用了，我吃过了。哎，你看，对了，你们家是开饭馆的，吃早点方便。我这忘了。您怎么知道呀？我那个是昨天司机师傅告诉我的。啊，大象师傅呀，他人特好。从今天开始啊，他跟我一起陪着您。您今天想怎么过呀？那随您便，怎么安排都可以。您看啊，我呢给您制定了一个北京游的计划。您是北京人，所以咱们就不按照正常游客的来走了。呃，重点呢是带您看看老北京，找找过去的记忆。好，您说了算。嗯，我听您的。我我是不是头发乱了呀？您怎么一直盯着我看呀？不不不，肯定误会了。您呐，可像一个人，特像。谁呀、啊？我女儿。哦，对，我有她照片，您看看，您看看，像不像？哎呦，这真的很像啊！这比我妈长得还像我，这是您女儿啊，她在美国。我们俩都生在北京，她二十几岁才去美国。那她这次怎么没回来跟您一起看看呀？她有事儿就没回来。她让我替她好好看看北京的亲人。您在北京还有亲人呢，在哪儿？什么时候去见见？不着急。他们还不知道我回来呢，我们先看看老北京吧。也行，都听您的。那咱们今天第一站就去，就去你家。去我家？不不，不是去你家，是去你家那个胡同看看。你看上次我华阳律师回来，你不也也带着他到我你们家那胡同里转转吗？他听说他到你们家菜馆吃过饭。是。哎呦，我说吃饭的那个家庭氛围特好啊，我是。老北京了，我长在胡同里，那咱们就先找一找过去老北京那个胡同里那个回忆吧。行，没问题。那咱们就前海后海什刹海的转着。我们公司呢正好也有那个胡同游的那个项目，然后呢再去我家饭馆吃饭。我让我老公给您做地道的北京菜，我这就给他打电话。喂，高兴啊，你赶快回去准备准备啊！我们这儿有一个北京的客人，今天去咱们家饭馆吃饭，你亲自下厨给他做顿老北京菜。行，放心吧。你在哪儿呢？不好好陪你爸妈？啊，你爸妈不是陪奶奶说话呢吗？我等着回去了。抓点紧啊！我把客人交给大壮哥，我就回去监督你。
，这可是重要的客人。行，放心吧，啊。正好您这边请。哎，好，这是我们家。哎呦，<笑>奶奶。哎，嫂嫂。哎，客人啊，来客人了。奶奶，我给您介绍，这位是郑仲天，郑先生，这位是我奶奶。老姐姐，您好啊。哎呦，听着就亲切。<笑>我们欢迎你回家。那个 ，Welcome to b e i j i n 老姐姐。我这是打搅您休息了。哎呦，看你哪儿的话呢？我听萨萨说呀，你都四十多年没有回过北京，都不认识北京了。真的不认识了，变化太大了。不过有一胡同我还记着呢，后海这片我熟着呢。你以前就住在这儿吗？嗯，离这儿不远，刚才咱们路过过。怪不得您非要先来这儿，原来这片是您家呀。哎呦。物是人非了，我客气。屋里坐，屋里坐，好好好，屋里坐，好好好，好。郑老，哎，您尝尝我的手艺，我笨，奶奶教了我，我也没学会。要有什么不好的，你提点意见，我重做就是了。呃，不会，你看着就挺好吃。你是萨萨的丈夫，常高兴吧？哟，这你能知道啊？您对我家太了解了。对，我就常高兴。还不是我那朋友告诉我的，来坐下一块吃。嗯，哎，我就不吃了，我还得回饭馆呢，还得给我爸妈送面去。哦，呃，你们先吃，我就先走了。哎，高兴，晚上让爸妈回来吃饭。哎，哎，高兴，啊，你爸妈不是要走吧？不能，得住十天半个月呢。那正好，郑老也要换酒店，我也安排了本营会了，到时候见面还能陪爸妈聊聊天。行，你先吃，我先走了。好嘞，好嘞。好嘞，郑老，这都是家常菜，您请。你别介，老姐姐，得你先动筷。哎呦，这太讲礼数了，一块来，一块来，来来来，来给快点汤，哎，给郑老快点汤。嗯嗯，好，谢谢谢谢谢谢谢谢啊。来，郑老，来里边，您看看这环境怎么样？符合您要求吧？哎呦，挺好，挺好的。嗯，您打算住多少天呀？看情况吧。啊，刘先生，这个萨萨小姐。哎呦，您不用那么客气，以后啊就叫我萨萨，叫她大壮就行。啊，对对对。郑老，要不您先屋里歇会儿啊？哎，萨萨，高兴爸妈来了，你去陪陪。我晚点啊过来跟郑老喝两口，说说话。哎，谢谢谢谢。行，这么着我先走。哎，好嘞。哎呀。其实不用陪我、啊，这孩子，你看，我今天下午吧，我想自己在胡同里溜溜。嗯，你忙你的去。我听说你公公婆婆来了，应该好好陪陪他们、嗯。行，那我先陪您进去办手续。哎，好好好。嗯。来，请进。哎，好好好。您呀、啊，就交五千块钱押金就行了。嗯，交两万吧，我可能多住一些日子。交那么多呀？您是真舍不得走了。我看您干脆啊，就定居在北京得了。哎，您女儿在美国吧？是不是还有外孙子要照顾呀？我是有个外孙女，不过她已经长大了，一个非常懂事的孩子，她不需要别人照顾。那挺好的，您先去办手续，我在这等您。哎，好，好，先跟我来。哎。五千万呢，朱总，这次您可赚了海了去了。刨去拍卖会的佣金，还有您的成本，您至少赚了。哎呀，行了行了，这点钱你至于吗？将来我们可是要被上市公司收购的，那做的都是上亿的买卖，到时候你还不得得心脏病了？对，要淡定。都几点了，这买家怎么还不来啊？咦？萨萨，你跑这儿来干什么来了？小雪，看你固定资产呢，拍卖怎么样啊？五千万，用你爷爆富了你啊！谁这么大头成全了你啊？那个大头就是我。您是？哦，您就是朱小雪小姐，我是委托华阳律师购买这个小楼的主人，我叫郑仲天。
，这是我的委托书，你核实一下。哦，您就是郑先生，你好，你好。怎么怎么，怎么很吃惊是吧？怎么这么个小老头会有这么多钱呢？实话告诉你们，这就是我的家。这是您家呀、啊？对呀、啊，是我父亲留给我的。朱小姐，我可以进去看看吗？啊，当然可以了，我陪您进去，正好给您介绍一下。哎、谢谢，那就不用了。我的家我熟着呢。啊、对对对，大哎，我进去看看。哎，行啊，行，啊，您慢点慢点。哎，好啊。变了，都变了，变得我都认不出来了。这什么人啊？怎么跟萨萨很熟的样子？啊？我这是一纳闷呢，到底什么人呢、啊？郑老，你以前就住在这儿啊？是啊，我出生在这儿，我女儿就生在楼上。萨萨。咱进去看看。嗯。我怎么感觉他不会是喜欢上萨萨了吧？绝对是喜欢。他多大了？都可以当萨萨他爷爷了。嗨，我说这喜欢跟你说那喜欢不是一个意思。是。不过，这位爷什么来路？我还真有点懵啊。以前啊，老打这儿经过，还真没进来过，真漂亮。郑老，您就是冲着这房子回来的吧？是房子，也是人。这里是我家呀，是我婚前梦绕几十年的家呀。喜欢吗？喜欢。哎，那您是不是打算长期住下了？还没想好。我得先把这里恢复成原来的样子哦。郑老，要是没什么事儿，我就不打扰您了。这怎么有急事吗？那当然没有，就是怕打扰您回忆。我也不会的，不会的。你看，站在这里看夕阳，很美很美的。我当年抱着我的女儿，总是站在这里看落日。现在不在了，他不在我身边了。你他不在我身边了，您能陪我吗？当然可以，我陪您。哎，好。还高兴啊？我跟你说一事儿。郑老啊，他原来的家就住在后海边上，他把以前那房子给买下来了。真的假的？那么有钱，那房子没几千万下不来的。嗯，他干嘛的？他是一建筑设计师，特别有名。他以前有一个女儿，就带着他女儿啊，几乎走遍了全世界的名胜古迹。他想让他女儿从大自然还有那些。名胜古迹中找灵感，后来把他女儿也培养成了一个建筑设计师，他还会四国语言呢，英语、法语、意大利语还有日语，可厉害了。真羡慕，我要是有他女儿那样的福气就好了。要是能走遍全世界的名胜古迹，见多识广的，我这辈子也死而无憾了。
张老，我我给您带点水喝。张先生，您真是太客气了。您您快坐，快坐。哎，哎，您尝尝，特别新鲜，我刚让他包的。你这个茶呢，还是咖啡？啊，啊，咖啡。味道。咖啡一杯。谢谢。你找我有事儿吧？哦，没事儿，啊，没事儿。你看，你是萨子的客人。我理应过来看看你。哎，谢谢啊。哎，哎，你喝。啊，有事儿啊，你就说。嗯。哦，是不是我太麻烦萨萨了？呃，怎么能呢？郑老，你看你对萨萨这么好，我赶集也来不及呢。嗯，其实。我确实是有事儿要麻烦你。说，只要我能办到的。嗯。萨萨昨天晚上和我说，您带着您的女儿走遍了全世界。嗯。啊，那是我一生最美好的时光。这些地方也是萨萨想去的。啊，郑老。啊，对了。最近萨萨天天在看这些，我一直都在看。你看，萨萨说，这是他想去的地方，这是他的梦想。我就想说，看您能不能带着萨萨再走一遍这些地方，就像带着你的女儿一样。知道我这么要求有点过分，你看，您这么大年纪了，太不合适了。呃，就当我没说过，郑老，我先走了。坐。我答应你。您答应了。我答应你。谢谢郑老。但是，您身体还行吗？没问题，我身体还可以。我以前跟女儿说去旅行，做了计划，现在还保留着呢。嗯，我非常愿意和萨萨再重走一遍。谢谢您，张老。我还有一件事儿，您知道，萨萨是个特别要强的人，他要是知道这个事儿是我来求您的，他肯定不答应。所以我就，我就想。你放心吧，我不会说是你出的主意。嗯，哎呀，这事我真得好好想一想。郑老，我都替你想好了，我想好了。您就说，是您想出去走，是您想重新看一下这个世界。萨萨正好带着旅行团跟你一起走，你看你会这么多国语言，就当给他当个翻译，他肯定能答应。嘿呦，常先生哦。哎呀，你是什么都想好了才来找我的，是吧？心思缜密，不怪萨萨说你是看起来憨厚，做起生意来是把狠手。郑老，呃，还有一个事儿，嗯，啊，这次旅行的费用都我来出。那这个卡里，我不知道钱够不够啊？如果不够，你跟我说，我再给你打过去。你这是跟我做生意？我不是不是，我不是这个意思。您看，你帮了我这么大一忙，这费用怎么能让您来出呢？你要是不答应，就当这事我没说过。嗯，好好好，咱们这么着吧，啊，嗯，我先垫付，等旅行结束以后，我们再算账，啊，我保证实报实销，嗯，绝不食言，你看行吧？您保证，我保证。那我就先拿回去了。我还得问你啊，我听大象师傅说，你们俩正准备要孩子，这仨人跟我走出去了，得很长时间。这不打破了你们的计划了吗？哎，郑老，嗯
。不瞒您说啊，我最近一直在看这方面的书。嗯，他说，这两个人必须在开心快乐的情况下，才能生出了健康的宝宝。您看萨萨跟您出去走这一趟，他肯定心情特别好，肯定特别快乐。我们生出来宝宝也是健康的，啊，所以，我才冒昧的来求您。萨萨嫁给你真是有福气呀、啊！你不单单是个好丈夫，而且是个好男人。好人总有好报的。谢谢长老。嗯、我没听错吧？您要跟我一起出去旅行？确切的说呀。是我和你一起组团去旅行，哎，你看，我可以给你当翻译、当导游，还可以介绍名胜古迹、人文地理，我做你的助理。嗯，等会儿，等会儿，我有点晕。我我昨天晚上还在这念叨，要是能像你女儿那样走遍全世界，那该多好呀！您今天就，<笑>这叫英雄所见略同啊！啊，来，你看看啊。这是我多年以前跟女儿出去旅行做的计划，二十多年前了，你看看有没有参考价值？嗯。郑老，您太好了，您怎么那么好呀？哎呦，我我我都不知道该说什么了。那，哎，那去这么多地方，您身体吃得消吗？嗯，我就是想，我现在还有这点体力，再重新看一遍我过去走过的地方。正好你也想出去走走吗？一举两得。回头我看看您这个旅行计划，我马上就做出行程。这次的旅行费用我给您全免。本来我们旅行社就有那个十免一的那个政策，所以啊，这次啊不用您花一分钱。不不不，这可不行。你你你，你呀、啊、是做生意，你不能赔本啊！我必须得付钱。那哪行啊？您这么做是为了我，必须给您免单。你这这，你错了吧？我。你这话是怎么说的？我怎么是为了你呢？我跟你说，我这是想重温一遍我当年那个美好的时光，听清楚了吧？是你陪我，当年是女儿陪我，现在是你陪我，怎么是我陪你呢？嗯，反正不管谁陪谁，必须给您免单。你要是不答应，那我就不去了。好，我听你的。嗯。<笑>老哥，哎，这是您家，门得您开。谢谢，萨萨。嗯，还是你来开门吧，我想给自己留个惊喜。嗯，好嘞，走。是一模一样，跟人不一样了，物是人非呀。那我都老了。您不老，这次跟我们在国外啊，您那精气神比年轻人都足呢。大象，谢谢你啊。老弟，谢谢您。哎呦，老哥，这见外了啊，这都是我应该的。您瞧着哪儿不顺眼呢？我让施工队再改。嗯啊，不用。这挺好的，挺好的，啊，这改什么呢？啊，哎，我也没时间了，真的，没时间了。嫂子，咱进里边看看去。好嘞。怎么样了，爸？你让我查的事儿查清楚了。若是落日黄昏时啊！是啊，我还真是想家了。走了这么多地方，只有回到这儿，我心里才踏实。这就对了。人呐、啊
，总是在家里待久了就会想到外面，在外面待时间长了呢，就又会想家了。当年我就抱着我的女儿，站在这儿，给她讲故事。您女儿是不是也该来看看您了？要不然咱们下一站就安排去美国吧，顺便把她接回来。她早晚会回来的，会回来的。嫂子，我看咱们还是按照咱们原来的计划行动吧。哎呦，对不起，你看到几点了？赶快回家吧，高兴一定等你都等得急了。那您晚饭怎么办、啊？这你就甭管了，我回旅社去吃嘛。快走吧。好嘞。哎，别忘了把我的礼物给大家分分。好。老就有什么安排啊？哦，他呀，今儿打算休息休息，然后呢，说下一站呢，他准备去西班牙，呃，路线都规划好了，我已经交给接待员了。看看，你昨儿晚上是不是没回家呀？您这消息够灵通的呀，是不是常高兴给你打电话了？哎，打了，他想跟我喝酒啊，可是我没答应。别理他，就没事找事。你知道我为什么不想跟他喝酒吗？不想听他唠叨呗。不对，我觉着陪他喝酒的人应该是你，听他说心里话的也应该是你。可是我不知道该跟他说什么。那你就听他说。嫂子，你说咱们认识这么多年了，是吧？我是亲眼看着你跟常高英走到一块儿的。我就是你们婚姻的见证人呢，我了解你，也了解他，所以我觉得你们俩之间不能再这么糊弄下去了，都必须把心里话说出来，不然呢，非出大事不可。周小雪也是这么说的。你看，可是我怎么跟他聊呢？毕竟我们俩都没错，只是没错，也不一定能把日子过好了。萨萨。我觉得你必须得跟高兴好好聊聊，啊！回来了。嗯，小雪这几天挺难受的，我想去陪陪她，回来拿几件衣服。我不让你去。这样的人，你陪他去干嘛？少来往！你疯了吧？我怎么疯了？我说错了吗？丈夫死了，孩子扔了，自己跑回来，这样的人是什么？是好女人吗？你跟他能学好吗？你知道什么呀？小雪她不是不要儿子，她是不能要。你不知道，你别乱说。我不让你去。你给我说实话，你是不是因为日子到了，不想跟我要孩子？如果不想，你跟我直说。行，我我现在是不想要孩子，可以了吧？咱们俩还是分开一段时间，好好想想吧。你想跟我分开呀？是分居，分开住一段时间，彼此冷静冷静。是不是连我都不想要了？你在这瞎闹什么呢？你是不是喝多了？懒得跟你说了。让把这些个照片啊、画片啊，全都挂在这儿。说呀，要把这一层作为一大的展厅，嗯，免费让人家参观
。这不一直都是你的念想吗？对不对？郑老可真好，可是这样也太不方便了吧？谁说不方便呢？我就一个人在这住，而且还住这个大堂的里间里。再说了，我一个人总不在这儿，这地儿啊，不用就浪费喽。郑老，真是太谢谢您了。你高兴就好。嗯，郑老弟啊，你看我准备好了，咱们出发吧。得嘞。您这是要去哪儿啊？我回趟美国，很快就回来。是不是去接你女儿啊？哎，是，接女儿。那我送送您。好。郑老怎么突然决定要走啊？也不跟我说一声。我也是才接着他电话。不过好在啊，能见着他女儿了。我还真挺好奇他女儿真人跟我长得到底有多像呢。他女儿已经不在了。不在了。我让我儿子在美国调查了一下，他女儿一年前就出了车祸，后来在医院挺了两个多月，最后还是走了。那郑老怎么不告诉我们呀？还跟我们说接女儿去、啊？郑老在昌平啊买了一块墓地，也许他是要把他女儿安葬在那儿。哎呀，我怎么不知道这事儿？是我送他去的，他说呢是给他自个儿买的，实际上他买了一个双人墓穴。你这两天不是忙吗？忙着照顾那小雪，我就没告诉你。哎，那那你为什么要调查郑老啊？我觉着他对你忒好了，好的都有点出奇。哎，现在才知道啊，是因为你长得太像他女儿了，也许他就把你当成了他的女儿。难怪呢，这几次在国外，他经常跟我说，曾经带着他女儿走遍了这些名胜古迹，原来是在怀念他女儿呢。是啊，这不就都对上了吗？嫂子，说实话啊。开始我确实有点担心这郑老另有所图，才调查他的。现在看来真是冤枉郑老了。大象，你这心真够细的啊！走，请你吃饭去。好啊，我也正有点事儿啊，要跟你说呢。哎呀，又回来了，老哥。哎，这些日子您不在呀、啊，还真让我想着哼。<笑>向老弟啊，啊，这展览看的人多吗？多呀，多了去了。我跟您说啊，这些日子我就扎在这儿了，天天给他们讲解，讲咱老北京的故事。那可是耽误您做生意喽。瞧您这话说的，我乐意。您呢，先里边歇着，我待会儿呢给萨萨打电话啊。对，老弟啊，啊，您在调查我呢。我这次回美国呀，我事务所的人跟我说，有位姓向的先生到事务所来咨询业务，但是却是拐弯抹角的打探我家里的私事，还留下一张名片。我一看叫向朝阳，哎呀，我记得您跟我说过，您儿子叫向朝阳啊。老哥，这事儿我,我确实对不住您。我只是哦，您只是怀疑我对萨萨的好，别有用心。嗯，老哥，其实那事儿你不应该瞒着我们。你要是能告诉我们，我们也多少能分担点您的痛苦啊。哎呀，老弟啊，这种痛苦。别人是分担不了的。是，老年丧子，我理解。你不会理解，没有人能够理解。好了，我上去休息一会儿。哎。
。哦，对了，下午让萨萨陪我去一趟墓地，可以吗？得嘞，我下午来接你们。啊，我的意思是，让萨萨单独陪我去。哎，萨萨，你回来了？啊，我还说给你炖了点鸡汤送过去呢。啊，不用了，我不饿。郑老回来了，我计划书放家里了，回来拿。啊。我先走了啊。哎，萨萨，哎萨萨萨。啊，你最近好不好啊？挺好的，吃得下，睡得着。我错了，回来住吧。就原谅我，你看行不行？有些事儿我还没想明白，我最近得去趟北欧。等我回来之后，咱们好好聊聊，心平气和的聊聊，好吗？还要走啊？啊，这已经计划好的，成团了。喂，哎，我知道了，我现在马上出来啊，我先走了啊。哎，我现在出来了。郑老，真的很遗憾，他这么年轻就走了，你可千万要节哀啊！我非常怀念和我女儿在一起的那些日子，我现在非常非常的想他。郑老，您是不是觉得我长得特别像您女儿，所以您才找到我，让我陪着您？您不仅仅是非常像，性格也像。不管怎么看，您都非常非常像我的女儿，萨萨。我有个冒昧的请求，不知道你能不能答应我？您说。我除了女儿，没有别的亲人了。你看她现在也不在了，我就想认你做我的孙女，不知道你愿不愿意？愿意啊，当然愿意。爷爷，哎，哎，谢谢，谢谢你，我又有了个孙女儿，谢谢。嗯、老姐姐，嗯，新桥，回来，哦，还有高兴，我得谢谢你们能够答应我。让萨萨做我的干孙女儿啊，谢谢了啊，郑老，您太客气了，您是世界上著名的大建筑师啊，这个还带着我家萨萨去世界各地旅游，还认萨萨做您的干孙女儿，我们应该感谢您啊，郑老，是我们萨萨命好，让您看上他。做您的干孙女儿，哎呀，真是太好了！这回我们家也算是有一门海外的亲戚了。嗯，郑老，嗯，我觉得让干孙女不好吧？怎么不好啊？呃，您是有一个女儿，不是儿子吧？对对。所以，我认为认外孙女比较好，您觉得呢？外孙女，这啊，这外孙女和干孙女有什么区别吗？嗯，郑老喜欢咱家萨萨，呃，这就是相看两不厌，只有敬亭山，对吧？就是，就是，妈都一样，一样，不一样。萨萨长得像老郑的女儿，那是缘分。郑老的女儿呢，又没结婚，又没有孩子。认萨萨做外孙女，这样就给那个苦命的孩子添了个后代，您说呢？老姐姐啊，谢谢您想的这么周到。这萨萨今后就是我的外孙女了，外孙女。我女儿在天佑灵。
也就安心了。老姐姐，我谢谢你。哎呦，赵老赵赵，赵老，请坐，请坐，师傅的，请坐，请坐。那这事儿就这么就这么定了吧？你，高兴，你去这个支个锅子啊，嫂子。买羊肉去，好，把锅子支起来，哎，涮肉，哎，记得买酒，买酒，哎，哎，郑老您慢点，哎，好好好，哎呀，哎，今天我喝了，喝不少，好多年没喝酒了，慢点慢点，还有，哎，哎，行了，高兴，没事了。你回去吧。嗯，郑老，哎，我想请您帮个忙。你说吧，有什么事儿咱们是一家人。嗯，呃，萨萨，萨萨怀孕了。真的？哎呦，是真的，但是他谁都没告诉我，我是偷偷听到的。这个，我想请您帮的忙，就是。要不您就别带他出去了，这万一路上有个什么闪失，您看。哦，我明白，明白。哎，郑老，还有一个事儿，这个她怀孕的事儿啊，你就谁都别跟谁说，也别说怎么知道的，你就说你身体不舒服，不想出去了，您看成吗？为什么？你这不是好事情吗？你就别问我为什么了，就当帮我保守这个秘密，帮我这个忙，好不好？好。那我就替你保守这个秘密。谢谢郑老。你是不是和萨萨闹什么别扭了？没有没有，什么事儿都没有，什么大事儿。这有孩子了，一切都会好的。嗯，哎，那我先走了啊。哎，好，您早点休息。好，谢谢你送我。我先走了。哎，好嘞好嘞，坐。今天这是怎么了？非得让郑老认萨萨做外孙女儿，孙女儿不挺好的吗？还说给他女儿续香火，怎么回事啊？咱妈的目的就是啊，呃，让郑老觉得虽然自己的女儿去世了啊，但有萨萨在啊，萨萨也算后代，对吧？这你还不明白吗？嗯。要这么解释，那还行。哎，好在他女儿没结婚，人也不在了啊，要不然，我听这我都吓死了。嫂子就是咱家闺女，就是咱家闺女。那你还犹豫什么呀？对呀、啊。就是咱家闺女，萨萨长得像我，就是我闺女，睡觉。没事吧？哎，慢点！你怎么了？你是谁呀、啊？我是常高兴。哦，常高兴啊！啊，您坐，坐坐坐坐。慢点，慢点。麻烦你把药给我捡起来。哎
，你刚才是看不见了吗？老好眼了，不小心摔了一跤。没事儿。您是生病了？老毛病了，高血压。啊，对了，我给萨尔萨打完电话了，我告诉他，我不舒服。这次旅行就取消了。别烫着。哦，谢谢。长老，您还是带萨萨出国旅行吧。让他看看外面的世界。喂，你这又是怎么了？你看，你萨萨没怀孕，是我搞错了。你还是按照原计划带她出国吧。萨萨的梦想我不能拦着。还有，昨天的事情就当做没发生过，别跟萨萨讲了。你放心，我不会说出去的。嗯。哎呀，昨天我是兴奋了一夜呀，因为萨萨怀孕了，要当妈妈了，我这结果是空喜欢一场。高兴，你是不是也特失望了？没关系，你还年轻啊，你还有的是时间。高兴，我先休息一会儿了。啊，那我就先不打扰您休息了。好，我先走了。哎，好。您坐坐坐。哎，谢谢你啊。您先坐。哎，好的好的。走，我把这个药给您扔了啊。好，谢。门关上。哎，好。我是郑中天，赵医生，我想告诉你，我又出现了短暂的失明，我想知道我现在该怎么办。啊，您这样的情况，说明脑瘤已经压迫了神经，这样失明会出现的越来越频繁。我建议您尽快回美国做手术。我也是这么想的，那就请你通知约翰医生，请他准备。安排手术吧，啊！慢点，奶奶。奶奶，您找郑老什么事儿啊？待会儿你就知道了，郑老在哪儿，你带我找他去。小心。老姐姐，你看我应该去看您的，您怎么到先来了？来，快，快，我得坐啊！来，快坐。高兴，你也坐。哎，快坐，快坐。你坐，你坐吧。该来看看了，来看看我孙女儿的家。奶奶，嗯，看谁的家？您说什么？老郑知道，是不是？知知道什么呀？老姐姐，您都知道了。知道。自从萨萨把您女儿的照片给我看，还有您对萨萨那么好，我就猜出八九不离十了。您就是萨萨的亲老爷，郑老。奶奶说的是真的吗？您是萨萨的亲老爷
。是，我是嫂嫂的老爷，亲老爷。高兴啊，这件事你也应该知道了，萨萨是我们报应。所以您这次来，就是为了找萨萨的。郑老是想让萨萨先接受他，然后再跟萨萨说，是吧，老郑？不，我永远都不会跟萨萨说的，是我们对不起他。现在，我不能再破坏他的生活。他现在很幸福，你看有你们这么一大家子人，我。高兴，谢谢你照顾了他这么多年，你是个好丈夫。哎呀，太寸了！本来找到女儿是一件好事，没想到您的女儿又出了车祸。本来呀、啊，都决定回来了，机票都订了，他非要去给萨萨买礼物。结果在路上被一辆大货车给撞了，这就是命，真是命！您的女儿为什么生了孩子又不要了呢？我的女儿啊，遇人不淑，那个人骗了她，跟她说离婚了以后就娶她，结果她带了老婆孩子远走他乡，就再没了消息，她生了孩子就跑了。等他后悔回来找的时候，医院所有的人都不知道那孩子是谁给抱走了。郑老，那您是怎么确定这萨萨一定是您的外孙女呢？哦，这个花样律师把萨萨的头发偷偷带回了美国，和我女儿做了 DNA 鉴定。哦，我给你看看他的鉴定报告。啊，不用，我信，我信。您看。您这是打算要走了？我该走了。我这个脑瘤啊，已经开始压迫视神经，出现了短暂的失明，然后就会越来越频繁，直到最后失明，最后就……啊，这就治不好了吗？手术会有极大的风险，也许就会下不了手术台了。嗯。哦，对不起，我我我我接个电话。哎呦，是我，哦，你们到了是吧？好，麻烦等我一下啊。哎，那高兴，把箱子给我拿过去，好吗？哎，好。谢谢你。啊，没事儿。老姐姐，我该走了。那您真的就不想跟萨萨道个别吗？不了，我怕，我怕我控制不住自己。现在走最好了，老姐姐。老姐姐，您保重啊。您真的就这么走了，不回来了？走了。哎呀，我会把这儿小楼就留给萨萨了。那我怎么跟萨萨说呢？什么都别说了。如果我能多活些日子，就让高兴多拍一些萨萨的照片传给我，我能看见的很好。哎呀，这就行了。嗯，老姐姐，一定。哎，这钥匙，请您给萨萨。嗯，您保重。你也保重。哎，谢谢，保重。哦，赵医生，高兴，你能让萨萨。幸福快乐一辈子，我和他的母亲都会感激你的。记住了
我保守了你的秘密，你可要信守承诺。嗯。高兴，老姐姐，萨萨就交给你们了。我违背了我女儿的意愿，没有告诉萨萨的真相，但是我觉得我做的对，我恳求你们能保守这个秘密。大夏，哥，怎么就你一人啊？今儿不打算开张了？哎，给那个员工放个假。嗯，今儿有点不太对劲啊。是不是萨特告诉你，我要走了？嗯嗯。你要走啊？是啊。去美国伺候我孙子去，也就是给孙子当孙子去。你说我吧，这潇洒了大半辈子，到头呢也躲不过这一招。不过说回来了，这个给自个儿孙子当牛做马的，那也是该着是吧？谁让他管我叫爷爷呢？是不是？真好啊，恭喜你啊！高兴啊，你妈病的重吗？他心病，就是想孙子想的。老兄，按说呢，咱爷儿俩交情也不浅了，你这不是明摆着吗？你是在怪萨萨呀？没有，没怪萨萨，也不怪任何人，怪我自己。我想，就先回去了。嗯。大象，你还没走呢。啊，还没呢。不是我走之前，我怎么也得跟高兴道个别，是吧？他要回老家，他妈病了。妈病了，严不严重？我跟你一起回去吧。不用，回去了就不回来了。离婚吧。嗯，瞎说什么呢，高倩？什么呀，就离婚？你把我孩子做掉了，我的儿子没了，你是杀人犯，你知不知道？莎莎，你你不会？我没有啊。你咋还说没有呢？你不想跟我生孩子，直说呀！你还骗我，一边说养孩子，一边吃避孕药，我都看见了，跟你去医院全都看见了。这真的？避孕药我是吃了，但是我真的没有啊！听见了,听见了吗？这老婆咋要？那那，算了算了，你听我说啊，你你赶紧道个歉啊！你这事做的是有毛病，你怎么能那么做呢？你，唐高兴，避孕药我是吃了。我现在就是不想怀孕，我这阶段就是不想要孩子，怎么了？你他妈敢打萨萨！咱俩离婚，我恨你！离，马上离。小子，他妈混蛋！萨萨，萨萨，萨萨
，沙子，沙子，你等会儿。我估计他呀，是有点……什么都别说了，这婚必须得离。你还真要离呀你？不然怎么办呢？已经都这样了，他居然敢打我。他他打你肯定是他的不对，是吧？可是你也，你也不该吃那个药啊。我估计他是一时糊涂。他不是一时糊涂，他恨我，他就是恨我。你咋还狡辩呢？你不想和我生孩子，你直说，你还骗我，一边说要孩子，一边吃避孕药，我都看见了，我去医院全都看见了。行了，这下你解放了，可以去找个人踏踏实实生孩子了。家里，家里，你先别说，什么时候说我自己知道。对不起，就是对不起。这句话我已经听腻了，你不是对不起我，你是对不起你自己。哥，哎，嫂子，你怎么也不进去啊？给我们两个当见证人，哎，恭喜你们啊！祝你们白头偕老，回家吧，家里人都等着呢。哎，我说，你一个是你亲哥，一个是你姐妹，你这脸怎么跟世界末日似的？娘，给乐一个。我前两天刚来过这地儿。你上那儿干嘛来了？离婚呗？你跟长官想离婚了？不可能，真离了。他打了我，还说他恨我。不是，只有你打长官兴了婚，他怎么可能打你？打你？哥，小雪，我没跟你们开玩笑，我们两个真离了。那他人呢？我给他打电话问问。你别打了，他已经回老家了，不回来了。华阳律师。喂，黄律师。啊，你好，我是郑老的法律顾问。他修改了遗嘱。他把他在北京买的那幢小楼留给了你。你说什么？郑老把小楼留给我了？为什么呀？他为什么这么做呀？他人呢？三年以后，他要做一个非常危险的手术。是脑部肿瘤切除术，呃，死亡率相当高，达到了百分之七十五。他不想让我把这个告诉你，但是我觉得我作为他的律师和他女儿的好朋友，有义务也有责任把这个实情告诉你。您没跟我开玩笑吧？您是他的亲外孙女儿，他死去的女儿是您的亲生母亲。他是我亲姥爷。我可以把您和您母亲的 DNA 比对报告发到您的手机里，这一切都是真的。郑老不想打扰您的生活，所以选择了不告而别。您的奶奶和您的丈夫都知道这个事情。哎，嫂嫂不是真的吧？哥，小雪，你们真的别管我，让我
，我进。上，我上。他的所有人都知道，所有人都知道，就不告诉我，就我一个人不知道。我叫了那么多年的爸爸，不是我亲爸爸，奶奶不是我亲奶奶，我哥哥也不是我亲哥哥，我亲姥爷他不愿意认我，我亲爸又死了，我什么都没有，什么都没有。是这样的，萨萨，你什么都有，你有爸爸妈妈，有奶奶，还有哥哥，你现在就是多了个姥爷。你胡说，他们都骗我，骗了我这么多年，也不来找我。他们可以早点告诉我呀，早点告诉我，也许我还能戒严我亲妈。我恨他们，恨他们所有人。李萨萨，你混蛋，你凭什么恨他们？你知道他们有多少苦衷吗？我相信你妈。抛弃你，他一定有他不得已的苦衷，就像我当时抛弃我儿子一样。全天下没有哪个母亲会愿意主动抛弃自己的孩子。李莎莎，你能理解吗？那他们为什么不来找我？我相信他们一直在找你，只是没有找到你而已。如果他们不想找你，你的姥爷为什么会出现在你面前？他为什么在病重的时候还要带你去看世界？为什么？他出现在你面前却不认你，是因为他不想让你更加痛苦。自己的亲孙女站在自己面前而不能相认，他比你还痛苦。那奶奶他们呢？奶奶他们为什么不告诉我呀？早点告诉我，我可以去找他们的呀。奶奶他们也许真的不知道你的亲生父母是谁，就算他们知道，你也没有理由去怪他们。这么多年，他们多么疼你，多么爱你，你自己心里没有感觉吗？李萨萨，你但凡心里有一点良心，你应该是感恩他们。是真的不知道，一个母亲失去孩子的痛苦。爸爸，来来。奶奶了，你个灰小子，你再敢离开家一步，我打折你腿！李金松，赶紧给你奶奶和你妈道歉！哼，奶奶您先坐着啊。爸，咱先不说道歉的事儿，我有个特别严肃的事儿问你们。你说，撒的不是你们亲生的是吗？那个郑老师的亲姥爷是吧？他亲妈已经死了是吗？爸。
是不是真的？嫂嫂，对不起，我是不想告诉你，但是华阳律师把一切都告诉你了。我。我只是想再看看你，嗯，莎莎，对不起，我替你的母亲向你赔礼，向你道歉。他一直在找你，孩子，他找了你二十多年。可是您为什么不告诉我呀？那是因为你有一个无比幸福的家庭，有一个深爱你的丈夫。是他提出来要我陪你去旅行的，是他希望你能够快乐。他说你快乐了，生出的孩子都是健康的。常高兴，真是个好丈夫。他们一家人都是爱你的，嗯，你一定要珍惜这一点。嫂嫂，记住了。他们才是你最亲的人，你要爱他们，要尊敬他们，嗯，这就算你的老爷最后对你的请求吧。啊，刚刚您是说要陪萨萨出国是高兴出的主意？是的。当他知道萨萨怀孕了，后来又发现是假的。他就又跑来请求我，希望我能继续陪你去实现你的梦想。你说，可惜我做不到了，莎莎，你要珍惜，要珍惜他对你的爱，啊，莎莎，如果我死了。请你回趟美国，把我的骨灰带回去，就放在你母亲的身边。如果有个亲人能够安葬我，那就是我，是我最大的幸福了。您会好起来的，一定会好起来的，老爷。老爷，小雪，你说我刚刚叫他老爷。听到了吗？我觉得啊，你应该当面叫他老爷。不过我真没想到，出国这件事情是常高兴提出来的。我现在不想说他。咱们走吧。去哪儿？回家。奶奶，爸，妈，哥，你们，你们永远是我最亲最亲的人。嫂子，嫂子，我的女儿，儿啊！
像无形大碍，不是哎，萨姐，您来了，想吃点什么？哦，不用了，我就是顺路，我过来看看。啊啊，对了，老板说他妈病了，先回家看看。这让我盯着，你以后要是有什么想吃的，随时告诉我，保证让您可口。嗯，他说回来吗？呃，这个好像还真没说。行，你先忙吧。奶奶，爸妈，哥嫂子，我已经买好去美国的机票了。嫂嫂，你的事儿一会儿再说。这儿有一封长高兴写给我们全家的信，你念念，也让大家知道高兴是个什么样的人。奶奶，爸妈。大哥，萨萨，我想你们看到这封信的时候，我已经在回家的路上了。首先，我很抱歉，不能把郑老是萨萨的亲老爷这件事儿告诉萨萨了，因为我们离婚了，萨萨不想再见我了，我也不能再见他了，因为再见到他，我可能就真的离不开他了，离不开这个家。离不开北京了，萨萨，我最后一次向你道歉，我不该打你。可我如果不这么做，你就不会和我离婚，也不会找到真正的幸福。我答应过你姥爷，要让你快乐一辈子。现在你和我在一起，已经不快乐了，我就得离开你。萨萨，我是无意中听到你怀孕了。也听到你犹豫想不想要这个孩子，最后你的决定是不要了。我亲眼看见从医院里走出来，你很痛苦，我更痛苦，我的心就像是被刀扎了一样，很疼，很疼。可我不恨你，因为我知道你这么做是因为你已经不爱我了。你怎么会和一个不爱的人生孩子呢？既然你不爱我。那你这么做，也就没错。希望你以后会和一个你爱的人生孩子。只可惜这个人不是我了。现在我终于明白，我们之间的确是有很大很大的差别。原来我以为我可以让你幸福，但现在我知道，我做不到了。你是个好女人，好媳妇儿。你宁愿骗我，也不想伤害我。可我就是个陕北走出来的小矿工，无论我怎么努力，陕北人家做的怎么好，赚了多少钱，我仍然是那个你第一次见到的常高兴。所以我决定回到我该回去的地方。我的父母也需要我，而你的姥爷更需要你。他是我见过最好最好的老人。我希望你能去陪他，就像我回家陪伴我的父母一样。萨萨，他只有你一个亲人，而我的父母也只有我一个儿子。我们离婚了，你就可以安心的去做你想做的事情，去实现你的梦想。只是那个梦想，梦想里不再有我了。奶奶，饭馆我还给您了，这也是我在北京能留给大家唯一的东西。常高兴这个傻子，萨萨根本就没怀孕，她是假性怀孕。我陪萨萨去做的检查，她还做了输卵管疏通术，她已经决定跟常高兴马上就要孩子了。真的？这事儿我跟你开玩笑啊
赛很多说话呀。你是去美国陪你姥爷呢，你还是去找常高兴啊？我跟常高兴已经离婚了，不管是因为什么，我都不想现在去找他。三三，你做的对，你姥爷啊更需要你，你就去吧。我相信等你回来的时候，常高兴他也会回来的。奶奶，爸妈，哥嫂子，不管郑老是不是我亲姥爷，我觉得我都应该去陪陪他。常高兴说的对，他是一个很好很好的老人，我应该去陪着他走完最后的时光，让他感觉不孤独。是分，高兴，到底是为啥分的呀？过不到一块儿，分了呗。是不是因为我们催着你们俩要娃，萨萨不乐意分的呀？说啥呢，妈？不是你们的问题。咋了？我打萨萨。啥？你你打萨萨？还打媳妇的？你咋敢打人们呢？你咋这货？这货呢你？啊？你打夏志军什么你？夏志军行了，你打吧吧，你啥货色你？啊？你打那夏志军少吗？你啥货色你？我跟你妈过一辈子，你叫我打不成吗？我回到陕北，萨萨去了美国。这么多年过去了，我总是在梦里梦见他，梦见北京，梦见天安门，梦见那些胡同里的亲人们。大哥，喂，高兴，我，我告诉你个好消息啊，你把二大给我竖起来。你萨萨从美利坚回来了，该怎么做不用我说了吧？啊，我可把这消息告诉你了啊。
你好，请问有什么可以帮到您的吗？请问，你们这里的老板是李萨萨吗？啊，是的，萨萨姐正在教外国人唱京剧呢。唱京剧？我可以进去看看吗？那您这边请，谢谢。大家看到了，京剧呢讲究的是手、眼、身、法、步这五项缺一不可。中国有一句行话，台上一分钟，台下十年功。大家既然来到中国，想了解中国的京剧，我希望大家能够勤学苦练，也希望大家能够深入的了解京剧的奥妙，深切的体会到中国文化的奥妙。哎，杨老师，哎呀，什么时候回来的？没想到吧？我是受聘于北京师范大学回来讲课的，为师一个学期，回来了就马上过来看看你。我告诉你啊，我可没少在朋友圈给你这儿做宣传，好多朋友艾特我呢，说来了北京以后一定要住在你这儿，到时候你要给我提床、啊。哎呦，看见了，谢谢大姐。您现在可是心理学博士，还有自己的诊所，赚的可是美金。您那一节的咨询费不顶我这个小客栈一个月的开销啊，还差这点钱。亲姐妹，明算账。得嘞，那你开个数，我绝对不讨价还价。哎呀，想死我了！走我在来北京之前，去了一趟陕西，带回来一个人。我没有别的意思，我只是觉得有些事情。杨老师啊，我知道你带常高兴回来是什么意思，但是我跟他没可能了。高兴现在已经变了，我也变了呀。我在美国的这段日子，一直在想，翻来覆去的想，我们到底为什么会离婚？现在想明白了，想明白了。我觉得根本原因吧，就是我们两个所想、所追求的东西相差的太远了。我们两个人做朋友、做亲戚，说实话特别合适，唯独就是做不了夫妻。可是你们之间还有很多误会没有解释清楚，包括你们离婚就是因为误会造成的呀。我曾经也想过，如果当初不是阴差阳错，不是有那么多误会，没准我们俩现在孩子都有了。但是后来想想，也正是因为有了误会，我才能够冷静的去正视一下我们的婚姻。哎呀，总而言之，过了这么久，我们俩也背道而驰了，不可能了，就真的一点希望都没有了，没有了。那我就放心了。放心什么？本来呀，你在美国跟我说了你和高兴的事情，我一直还担心着你们，认为你们藕断丝连的，你对他还有感情，只是你们不知道对方想要什么。但是现在你这么说，我就放心了呀。你非常清楚你想要什么，你们不可能在一起的。您这话什么意思啊？
。哦，说出来你可能不相信，我是觉得我终于可以开始我和高兴的故事了。你你和他的故事，我离婚这些年，也遇到了很多的男人，他们都很优秀，但是在我心里面，我就是放不下高兴，我忘不了他那份纯真的感情。你别逗了，大姐，哪有逗闷子呢？你可是美国常青藤大学毕业的博士，他常高兴是谁呀、啊？他是谁呀、啊？他在你心里永远都是那个陕西的小矿工，而你呢，永远都是这个地道的北京姑娘。你和高兴之间永远是天壤之别，所以你们才不可以在一起，对吗？我没那么想。如果那么想的话，我当初也，也不会跟他结婚啊。可是，在你的潜意识里，你一直是这么认为的。而在我的认知里面，高兴他是一个好男人。是一个我没有珍惜他感情的好男人。你是认真的，绝对认真。萨萨，如果你对高兴一点感觉都没有了，不可能破镜重圆了。我希望你主动和他说出来。你来找我就是为了这事儿啊？我当你是好姐妹。如果你和高兴不能在一起了。我为你们感到惋惜，但是我现在，我想用我的后半生去寻找那份我没有珍惜过的感情。哎呦，杨老师，你别跟我开玩笑啦，别装了，我都看出来了，你这个就是激将法案，就是想逼着我跟常高兴复婚呐，我都看出来了，别装了，没可能了。也许你认为这一切都是不可能的，但是我知道。我现在说的每一句话都是真心的。你说的话是真心的吗？是，是真心的呀